。师傅，现在是演哪一出？好奇怪啊，是你把我叫到你办公室来的，你是不是应该跟我说点什么呀？咱俩说话能不绕圈子吗？范梅马上就是陈导后面拥抱我的女一号了。我把他带资源迁到公司来，不应该隆重点吗？这个理由说出来你自己信吗？说穿了，你就是想给我难堪。我给你难堪？哎呀，该不会刚才开会的时候我没让你坐到主座上吧？切，你也至于？开全体会，你最后一个通知我。咱俩不是一起来的吗？不会有人注意的，你倒该好好想想你那最得力的下属。全体会他不来，这不是不给你面子吗？他是不是已经觉得现在可以功高震主了？向晚在忙云香传的事儿，我没空跟你啰嗦。你直说吧，我到底什么地方得罪你了？你说呢？就是不知道的问你呢。想明白再说。你到底想怎么样？请你让开。神经病！玉江，麻烦你以后洗干净了再回家。你就是为了这件事，你可别忘了你是怎么起家的。好，我以后会注意。让管弦换款香水吧。祝贺！我说错了吗？你别忘了，我们已经离婚了。你也别忘了。我们还有约定呢，你是不是忘了什么？晚上我去吃饭。嗯嗯。我等你。嗯。美容约的几点？五点，时间刚好。周总，哎呀，你可真是大忙人啊！我以为我今天来公司都见不到你呢，全公司开会就缺你一个。正要跟您负荆请罪呢，今天因为您向《云香传》合同的问题耽误了，您怎么罚我都行。我哪敢罚你啊！咱们齐力缺了谁都行，可不能缺了你莫大经纪人。您这样说，我要钻地方了。行了，以后多照顾照顾咱们家范美，就算你请罪了。您放心，对待齐力的艺人，我会一视同仁的。那就好。你忙吧。那我们先走了。人，我作为经济总监，最后一个指导。你先坐下。到底怎么回事？祝总明摆是在针对我。是针对我。针对你，你跟范梅。你想什么呢？如果我真的跟范梅有怎么样的话，祝欢会签他吗？也不是没有可能啊。您曾经教过我，有一种策略就是把敌人放在身边，方便控制。我教过你的事情很多，你就记得这个，跟范梅没关系。那跟什么有关系？管弦，闹别扭就闹别扭，为什么偏偏要给公司签个艺人呢？资质好的新人也不是不可以，为什么偏偏是他？他是用这种方式提醒我
，这家公司谁说了算？当年我跟范梅解约的事情闹得那么难看，她不可能不知道。她这么做难道真的不是针对我？你是管钱的朋友啊。女人遇到感情真的是不可理喻